tega, že takoj v začetku letošnjega leta smo se lotili projekta o Johanu Gabrielu Zajdlu. Poskušamo ponovno predstaviti javnosti že malce pozabljenega pesnika in pa znanstvenika, ki je enajst let kot profesor deloval na sedanji prvi gimnaziji v celju, to je bilo prvi polovici na 15. stoletja v Bidermajerskem času. Ta njegovo enajstletno delovanje je bilo tako plodovito, da je v tem času napisal večino svojih pesniških del, najbolj kvalitetne pesni je napisal v celju, potem pa tudi najbolj odmevne potopise in pa zgodovinska dela. Celje ga je tako zaznamovalo, da je tudi kasneje, ko se je preselil v Narodni Dunaj, se še vedno ukvarjal s celsko zgodovino, arheologijo in pa ljudskim slovstvom. Potem v poletnem času bo pri nas gostoval nastal pol pred Prvo svetovno vojno. To bo nekakšen uvodnik v našo avtorsko razstavo domoznanskega oddelka, ki bo govorila o 87. pešpolku, ki je aktivno sodeloval tudi v bitki za Škabrijelo v Prvi svetovni vojni. Ravno letos namreč meneva stoletnica te bitke. Zakaj je ta 87. celski pešpolk? Več kot 80 odstotkov njegovih vojakov je bilo iz celja, svoje povelstvo pa je imel v puli, zato ta navezava celja in pa pula. Če smo se lansko leto lutili razglednici s te slikovnega vidika, smo pa letos partneri pri projektu Jezik, nacija in identitete od 1985 do 1920, katerega nosilec je Inštitut za slavistiko univerza v Gracu. Ti zgodovinari in pa jezikoslovci bodo tudi zbirko naših razglednic in pa še ostale razglednice spodne štarske analizirali bolj iz te vsebinskega vidika, to se pravi, da oni raziskujo, kaj piše na teh razglednicah, kakšen jezik so ljudje uporabljali, kako so se sporozumevali, ali bila to nemščina, slovenščina in je pri tem poanta bolj na te vsebinski vidik plati razglednic, projekt ima svoje spletno stran, kasneje bo iz tega nastala tudi razstava in pa knjiga, ki bo gostovala tudi v naši knjižnici. Potem pa imamo konec letošnjega leta, organiziramo še simpozij o že imenovanju Johanu Gabrielu Zajdlu, ki bo njegov obsežen opus predstavil interdisciplinarno in pa Letos se bo naš oddelek odlotil tudi monografije o občini Laško. Zaprosili so nas za to, ker tamo obeležuje 790. obletnico trških pravic in pa 90. obletnico pa tudi mestnih pravic.